టీవీ వనిత టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా పదహారవ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ సిక్స్టీన్త్ యానివర్సరీ టు మా వనిత టీవీ అంటే చిన్నపిల్ల దశలో మొదలై ఇప్పుడు యవ్వనంలోకి అడుగు పెట్టింది మన వనిత టీవీ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ మరి మీ అందరి మన్నలను అలాగే మీ అందరి హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకుంది మా వనిత టీవీ మరి వనిత టీవీ అంటేనే మరి ఇండియా నంబర్ వన్ విమెన్ సెంట్రిక్ ఛానల్గా మరి మొదలై ఎన్నో అద్భుతమైన మహిళా కార్యక్రమాలతో దూసుకుపోతూ ఇప్పటికీ కూడా చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్తో మీ అందరినీ అలరిస్తోంది అంటే మరి మా అందరి టీం వరకే మరి ఇంతటి సక్సెస్కి కారణం సో మీ అందరి ఆశీస్సులు కూడా మాపై ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఈ రోజు సిక్స్టీన్త్ యానివర్సరీ ఎంతో గర్వంగా చేసుకుంటున్నా వాళ్ళు మరి సిక్స్టీన్త్ యానివర్సరీ అంటే మరి అంత ఆషమాషిగా ఉండదు కదా ఏదో స్పెషాలిటీ ఉండాలి కదా ఎస్ మరి మనతో పాటు ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్ ఆదాబ్ హైదరాబాద్ అంటూ మన అందరినీ కూడా నేను ఇలా తెర ముందు మాట్లాడతాను వాళ్ళు తెర వెనక ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళ కృషి అనేది అజరామరం అంటే ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళ వాయిస్ అలా అందరి హృదయాల్లో ఉండిపోతుంది మనం ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేసినా కానీ మనం ఎక్కడున్నా కానీ ఫస్ట్ మనం ఏం పెట్టుకుంటాం మనకేం స్క్రీన్స్ ఉండవు సో మనం ఆన్ చేసేదే ఫస్ట్ రేడియో ఎస్ మనందరం మాట్లాడుకునేది ఈరోజు బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ గర్ల్స్ నాతో ఉన్నారు ఇద్దరు స్వాతిలో మిర్చి రేడియో జాకీ స్వాతి అలాగే ఆల్ ఇండియా ఎఫ్ఎం ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎఫ్ఎం స్వాతి అండ్ నేను కూడా స్వాతిని సో స్వాతి క్యూ మీతో ఉన్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ దమ్ హాయ్ హలో మీకు ముందుగా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండ్ నవరాత్రిలో మనం మా వానిత యానివర్సరీ కూడా చేసుకుంటున్నాం ఎస్ ఎస్ చాలా స్పెషల్ అనమాట ఇది ఎస్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా అండ్ హ్యాపీ సిక్స్టీన్త్ యానివర్సరీ టు వనిత ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో స్వీట్ సిక్స్టీన్ లోకి అడుగు పెట్టింది వనిత ఛానల్ సో వ్యా సో హ్యాపీ అండ్ ఇంకా ఇంకా వెళ్తూ కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ప్రతి అకేషన్ కి కూడా మీలాంటి సెలబ్రిటీ గెస్ట్ వస్తూ ఉంటే మనం ఇంకా ఇంకా హైలైట్ గా అవుతూ ఉంటాం వెల్ స్వాతి ఎస్ అసలు ఎందుకు ఆర్జీగా అవ్వాలనిపించింది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్స్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఊరేంటి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చెప్పండి ఓకే సో నేను మిర్చి ఆర్జే స్వాతి రేడియో మిర్చిలో స్వాతితో అని వస్తుంది సో ఈ సౌండ్ అనేది అంటే ఒక యూనిక్నెస్ క్రియేట్ చేసింది సో నేను మాట్లాడే ప్రతిసారి సౌండ్ చేస్తూ ఉంటా అండ్ జనాలు కూడా ఇప్పుడు రేడియో వినేవాళ్ళు రేడియో ట్యూన్ చేయగానే మీరు విన్నారు నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ మిర్చి ఇది చాలా హాట్ గురు ఎవరితో అని ఆపంగానే డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు స్వాతితో అనేస్తారు సో అలా నాతో బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు అండ్ రేడియో మిర్చిలో నేను ఇప్పటికి టెన్ ఇయర్స్ ఫినిష్ చేసా సో మిర్చిలో వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే నువ్వు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండద్దు అని ఉండదు నువ్వు నీలా ఉండు నీకు నచ్చినట్టు మాట్లాడు అంటే ఒకప్పుడు అరుగు మీద కూర్చొని ముచ్చట పెట్టుకునే వాళ్ళు ఒకరు వాగుడుకాయ మాట్లాడుతుంటే అందరూ ఆ అవునా అని చూసేవాళ్ళు సో అదే ఇప్పుడు రేడియోలో అయిపోయింది అండ్ రేడియోలో మేము మాట్లాడుతుంటే అండ్ కార్లో డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు ఒక్కరు వెళ్తున్నప్పుడు నేను లోన్లీగా ఉన్నా ఒక్కరే ఉన్నా అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు ఎందుకంటే మీతో పాటు మేము మాట్లాడుతున్నాం సో మేము చెప్పే మాటలు వింటారు మేమేమైనా ఈరోజు నాకు మసాలా దోశ తినాలనిపించింది ఈరోజు లిఫ్ట్లో ఎవరో తీసుకెళ్తున్నారు స్మెల్ కొట్టింది కానీ ఏం చేస్తా మా అమ్మ చేసిన ఉక్మ తిన్నాను అని నేను రేడియోలో చెప్తే ఆఫీస్కి దోషలు వచ్చేస్తే సో ఇప్పుడు నేను సిక్ ఉన్నాను అస్సలు బాగాలేదు అంటే పూజ చేసి కొబ్బరికాయలు కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు సో ఎంత ఓన్ చేసేసుకుంటారు అంటే స్వాతి మా స్వాతి స్వాతి ఈ ఏరియాలు బిజీగా ఉంది అంతే అలా ఓన్ చేసేసుకుంటారు సో మాది వరంగల్ సో మామూలుగా ఫస్ట్ నుంచే కొంచెం వాగుడుకాయ అందరూ ఆపవే ఆపవే అనేవాళ్ళు ఇక్కడ మనీ ఇచ్చి మాట్లాడు మాట్లాడు అంటున్నారు కొంచెం ఎక్కడే పోసారు కానీ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు నేనేం మాట్లాడలేదంట మా అమ్మ ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అసలు మాటలు వస్తాయ లేవా అని కంగారు పడితే ఫైవ్ ఇయర్స్ కి స్టార్ట్ చేసా గట్టిగా మొక్కుకుంది సో సాలిడ్ గా ఇచ్చారు పవర్ అంటే బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ ఫినిష్ చేశాను ఆ తర్వాత ఫస్ట్ హైదరాబాద్ కు వచ్చాను జాబ్ కోసం మనకేం తెలియదు కొత్త కొత్త హైదరాబాద్ ఏదో అప్పుడే సినిమాలు చూపించినట్టు అనిపించింది సో కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసా మాట్లాడడం సో అక్కడి నుంచి ఒకరోజు ఆడిషన్ అవుతుంది మిర్చిలో రండి అంటే మనం అంతా కొత్త కొత్త అప్పుడు తెలియదు అండ్ ఫాస్ట్ జనరేషన్ హైదరాబాద్ తెలుసు కదా చిటికేసలోపు ఇంకొకరు వచ్చేస్తారు అక్కడ సో అలా ఆడిషన్కి వెళ్ళాక థౌజండ్ మెంబర్స్ ఏమో వచ్చారు నా ఆడిషన్ జరిగింది వాళ్ళు చూసింది ఏంటంటే వాయిస్ ఎలా ఉంది వాయిస్ ఒక్కటి బాగుంటే సరిపోదు మాట్లాడగలుగుతుందా మాట్లాడితే సరిపోదు కొంచెం ధైర్యం ఉందా ధైర్యం ఉంటే సరిపోదు అన్నిటి మీద నాలెడ్జ్ ఉందా నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు స్పాంటినేటీగా మాట్లాడుతుందా సో ఇలా అన్ని రౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఆర్జీగా సెలెక్ట్
ఇప్పుడు వివిధ భారతి సో అందరికీ తెలుసు అసలు రేడియో అంటేనే వివిధ భారతి అంటారు సో వివిధ భారతిలో ఇప్పుడు ఆర్జేగా చేస్తున్నారు సో నేను కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అంటే ఈ స్వాతి నుండి ఏంటంటే రేడియో అసలు ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళు కనిపించకుండా ఎలా మాట్లాడతారు అసలు రేడియో స్టేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని వెళ్ళాను అక్కడ అందరూ పేపర్లు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఓ మై గాడ్ నేను అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి అప్లై చేశాను అప్లై చేశాను ఆడిషన్ ఇచ్చాను అయిపోయింది కాకపోతే ఏంటంటే ప్రీవియస్గా అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికీ ఇంటికి లెటర్స్ వచ్చాయి సో నేను అప్పటికప్పుడు వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు లేట్గా రీచ్ అయింది వెళ్ళేసరికి అక్కడ ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది ట్రైనింగ్ అయిపోయింది వెళ్ళాను అప్పటి వరకు ఏంటంటే నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడేదాన్ని రాయడం బాగా రాసేదాన్ని స్క్రిప్ట్ రాయమన్నారు పేజెస్ పేజెస్ రాసాను చదవమ్మా అంటే నోట్లోంచి మాట్లాడి ఏంటి రేడియోలో మూగ వార్తలు చదవడానికి సెలెక్ట్ అయ్యావా నువ్వు అసలు నేను ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు అన్నారు లేదండి నేను చదువుతాను అని చెప్పేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం దాన్ని చదివేసి అలా ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అవుతోంది నాకు ఇంకా వేరే That's great. Okay. అంటే నాకు ఇంకా అంటే ఆఫ్టర్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ నేను డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అయింది ఇంకా అదే ప్లాట్ఫామ్ ఓకే సో అలా ఇప్పుడు యాంకర్గా రైటర్గా అండ్ ఎస్పెషల్లీ వాయిస్ అండ్ స్పీచ్ ట్రైనర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ఏది ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది మీకు రైటర్గానా అండ్ ఆర్జేగానా రెండు రైటర్గా ఆర్జేగా అంటే ఎప్పుడైనా కొంచెం వేరే వర్క్స్లో బిజీగా ఉండి ఎఫ్ఎంకి వెళ్ళకపోతే ఏదో మిస్ అయ్యామన్న ఫీలింగ్ మాత్రం ఉంటుంది రేడియో జాకీగా మీ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా సో స్క్రీన్ మీదకి రావాలనిపించదా అసలు వచ్చింది వచ్చింది ఆ పొరుగు స్టార్ట్ అయింది అందుకే స్టార్ట్ చేసేసాను ఇప్పటి వరకు నేను రేడియో మిర్చిలో టెన్ ఇయర్స్గా మిర్చిలో మాట్లాడుతున్నా ఆర్జేంగ్ చేస్తున్నా ఫ్యాన్స్ వచ్చారు సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూస్ నాగార్జున గారిని మన విజయ్ దేవరకొండ అండ్ చిరంజీవి గారిని అందరు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నా ఆ వైపు బాగుంది ఇంకేదో కావాలి ఇంకేదో కొత్తగా చేయాలి సో అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా బాగా చేస్తావు సో రీమిక్స్ రీల్స్ బాగా రీల్స్ అవును సో అందులో ఏంటంటే ఓపిక ఎలా వస్తుంది నీకు అసలు స్వాతి ఆ రీమిక్స్ చేసి సేమ్ అదే అటైర్ ఉండడం మళ్ళీ అంటే చూస్తున్నప్పుడు మీకు బోర్ కొట్టచ్చు నాకు మాత్రం ఊపు వస్తుంది అలా ఉంటుంది సో రీల్స్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు మెయిన్గా ఏంటంటే నవ్వించడం చాలా కష్టం అవును కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏడిపించాలి అనుకోండి ఒక ఒక బాధ సిచ్యువేషన్ చెప్పి కళ్ళంచి నీళ్ళు వస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా నవ్వించడం ఇస్ ద టఫెస్ట్ థింగ్ అండ్ నవ్వించడం నాకు చాలా ఇష్టం నేను నా మీద పని చేసుకుంటాను అంటే అందరూ పక్కన వాళ్ళ మీద పని చేస్తారు బట్ నా మీద నేనే పని చేసుకుంటా నేనే గెటప్ చేసుకుంటాను నా రీమిక్స్ రీల్స్ చాలా మందికి అంటే ఈవెన్ అనసూయ గారు కావచ్చు సింగర్ డి అండ్ కీర్తి సురేష్ వీళ్ళందరిది కూడా నేను రీమిక్స్ చేస్తూ ఉంటా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వాళ్ళు ఏమో ఫీల్ అయిపోయి అలా ఏమి ఉండదు సో ఎవ్రీబడి ఎంజాయింగ్ మై రీమిక్స్ రీల్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మంచిగా మిలియన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ వస్తున్నాయి కమెంట్స్ పెడతారు అండ్ మెయిన్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ అక్క ఈ రీమిక్స్ ఏవా ఇలా గెటప్ వేసుకోవా ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అని నాకు రోజు వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తూ ఉంటా సో అలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నడుస్తోంది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు స్క్రీన్ స్క్రీన్ అన్నారు కాబట్టి ఒక టీవీ షోలో కూడా నేను కలం కనబడిపోతున్నా దసరా నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈ దసరాకే స్టార్ట్ దసరాకి దుమ్ము లేపుడే అంతే ఇంకా లేపుడే ఇంకా అంతే సో స్వాతి నాకు ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ లో మాట్లాడడం ఎంత జోవియల్ గా మాట్లాడతానో స్క్రీన్ అనేసరికి కొంచెం ఒక ఫ్రిజిలిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అలా నేను కొంచెం దూరంగా ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు కనబడుతూ ఉంటాను దూరదర్శన్ లో దూరదర్శన్ లో యాంకర్ గా చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ స్క్రీన్ కన్నా బయట యాంకరింగ్ ఎక్కువగా చేస్తుంటాను అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ స్టేజ్ యాంకరింగ్ చాలా చేస్తాను అంటే వేరే స్టేట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టిక్స్ లో అలా చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎక్కువగా ఏంటంటే లిటరేచర్ వైపు ఉండడం వల్ల చాలా రాశాను కాంపిటీషన్స్ కి రాశాను కాంపిటీషన్స్ కి రాసిన తర్వాత అంటే వీళ్ళకు కాంపిటీషన్ పెడితే రాయడం కాదు నేను ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతాను అంటే సొసైటీలో కొన్ని కొన్ని జరుగుతున్నప్పుడు వాటి మీద ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే నాకు నేను ఆర్జేగా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఏది రైట్ పాత్ ఎలా వెళ్ళాలి ఇంకెన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇవేవి చెప్పడానికి ఎవరు లేరు సో అందుకే ఇప్పుడు వాయిస్ అండ్ స్పీచ్ ట్రైనర్గా అది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇస్తుంది చాలా మందిని ట్రైన్ చేస్తున్నాను సో స్వాతి మరి రీల్స్ చేసి చేసి అందరినీ కూడా ఏమంటారు నీ వైపు తిప్పేసుకుంటున్నావు కాబట్టి ఒక మంచి పాట పాడతావా ఇప్పటి వరకు బతుకమ్మ మీద పాటలు ఉన్నా
సో నేను పాడతాను మీ ముగ్గురం కలిసి లాస్ట్ టైం ఓట్ సాంగ్ పాడాము ఓటు వేయరా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు బతుకమ్మ పాట అనమాట ప్లీజ్ తంగేడు మందారం అడవి పూల బంగారం చేమంతి పూబంతి గునుగు పూల సింగారం బతుకమ్మ గౌరమ్మ పూల పూల అవతారం బతుకమ్మ పండగంటే బతుకంత పండగేరా పల్లెపల్లె పూలవనం అక్క చెల్లి ఆటగనం ఆడుపరచు అభిమానం ఏడలేని అనురాగం స్టప్పట్ల స్టప్పట్ల స్టెప్పులు అడుగులేసే అతివలు సత్తిపిండి సకినాలు అత్తింటి వాయనాలు బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలు బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలు బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలు బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలు ఏడాది ఒక్కసారి ఏడ ఉన్న వస్తాము వాడవాడ అంత చేరి ఆట పాటలు ఆడుతాము మళ్ళొచ్చే ఏడు దాకా మనకిచ్చే కానుక బతుకమ్మ పండగంటే బతుకంత పండగేరా బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో ఇప్పటికీ బతుకమ్మ మీద ఎన్ని ఎన్ని పూలు ఉన్నాయంటే గుర్తుండదు అందుకని గుమ్మాడి గులాబీ టేకు పువ్వు అల్లి పువ్వు కామంచ రుద్రాక్ష గడ్డి పూలు బీర పూలు ముత్యాల హారాలు తామరాకు తీరాలు ఏటికాడ ఏరుకాడ బతుకమ్మ ఆటలు బతుకమ్మ బతుకమ్మ హలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో సూపర్ బాగుంది నాకైతే ఇప్పుడే లేచి డాన్స్ చేయాలనిపించింది కానీ సూపర్ బాగుంది చాలా బాగుంది సో అది అంటే ఎక్కడ మనం మళ్ళీ మన పాటను తగ్గించద్దు పాటల పూల పేర్లు తెలియాలి సో రాస్తాను అన్నారు కాబట్టి సో మీకు బాగా ఇన్స్పైర్డ్ అయిన కవిత ఏది అండ్ మీకు ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని కవితలు రాసినా కానీ నాకు ఈ కవిత నేను చాలా బాగా రాశాను అని ఏది అనిపించింది స్క్రీన్ కన్నా ఎక్కువగా బిహైండ్ మైక్ ఉంటాను కాబట్టి నేను ఒక ఫిఫ్టీ స్టోరీస్ అంటే ఒక సినిమా వెనక ఏం జరిగింది అనేది నేను కథ చెప్తాను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను అలా ఫిఫ్టీ మూవీస్ వెనక ఏం జరిగింది టైటిల్ డిసైడ్ దగ్గర నుంచి లొకేషన్ దగ్గర నుంచి అసలు ఎంతమంది రైటర్స్ మారారు అసలు ఎలా షూటింగ్ చేశారు ఏం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఒక షో చేసిండే అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్ వాయిస్ ఇస్తారు కదా డబ్బింగ్ చెప్తారు ఇంతవరకు డబ్బింగ్ చెప్పే వాళ్ళ మీద కవితలు ఎవరూ రాయలేదు సో రీసెంట్గా డబ్బింగ్ యూనియన్ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరిగాయి సో ఆ సందర్భంగా నేను రాసిన కవితకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది అది ఇప్పుడు మీకు చదువు వినిపిస్తుంది నాది కాని సంతోషం బిగ్గరగా నవ్వుతున్నా నాది కాని బాధ గుండె లవిసేలా ఏడుస్తున్నా నాది కాని ప్రేమ ఎదలోతుల్లోంచి పిండేస్తున్నా నిలుచున్న చోటే పరిగెత్తుతున్నా ఊపిరాడనంత రొప్పుతున్నా అనుభవించని శృంగారానికి అనుభూతి ధ్వని చేస్తున్నా నవరసాలకు నగిసీలు చెక్కే గాత్ర శిల్పిని మైకు ముందు మర్మ మెరుగని కీలు బొమ్మని వేషం ఏదైనా ఆ వేషాన్ని ధరించే గాత్రవేషధారిణి నటనకి నటులకు మధ్య సూత్రధారిణి పాత్రకు ప్రాణం పోసే గాత్రధారిణి గల్లా పట్టుకొని నిలదీస్తా ఎందుకు మోసం చేశావని ఏడుస్తా బిడ్డ పోయిందని గుక్క పడతా రైలు గుద్దుకుందని కేకలు పెడతా ఓదార్చేవారు లేకుండానే ఊరడిల్లుతా మీ గుండె భారం చేసి నేను తేలికవుతా గావు కేకలు కీచు గొంతులు నిట్టూర్పులు మూలుగులు ఆసల లెక్కలు ఆర్తనాదాలు పరకాయ ప్రవేశం ఒక్కటే ప్రదేశం అవును నాది గాత్రదానం మనో నేత్రమే నాకు ప్రాణం బ్యూటిఫుల్ నిజంగా ఎన్ని హావభావాలు ఉంటాయి కదా ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్కి అన్ని తనలో నుంచి రావాలి రావాలి సెక్రేట్ సో జనరల్గా మనం మీ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి సో నా షో లెవెన్ టు టూ సో మార్నింగ్ లేచి యాక్చువల్లీ అనుకుంటారు ఆర్జీ ముందు పొద్దున వస్తారు షో చేస్తారు మంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చిల్ అయిపోతారు మూవీస్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు అలా ఉండదు నేను మ్యారీడ్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సో బాబు నైన్ ఇయర్స్ పాప ఫోర్ ఇయర్స్ సో వీళ్ళిద్దరిని స్కూల్ సో పొద్దుగాల మంచిగా నేను కూడా నైట్ డ్రెస్ వేసుకొని జుట్టు పైకి కట్టేసుకొని అది బాక్స్ పెట్టి తినరా లైట్ అవుతుంది బస్ వస్తుంది అది అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ టెన్ వరకు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాక టెన్ థర్టీ వరకు నేను స్టూడియోకి వ
ఎనర్జీ <laughs> 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 మరిచిపోతారుంటాయి కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ కాబట్టి వీక్లీ ట్వైస్ అలా ఉంటుంది నా మ్యాక్సిమం లెవెన్ టు త్రీ ఒకటి ఉంటుంది మార్నింగ్ డే టైంలో లేదు అంటే ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఉంటుంది సో అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు సో వాళ్ళని నేను అంతే ప్రిపేర్ చేసి స్కూల్కి పంపించి వాళ్ళు మళ్ళీ ట్యూషన్స్ అన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక్క విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఆర్జెస్ అంటే ఏ ఉందిలే మాట్లాడేస్తారు అనుకుంటారు నేను నాకు అనిపిస్తుంది చెప్పాలని ఆర్జేయింగ్ అంటే లొడలొడ మాట్లాడడం కాదు గలగల మాట్లాడడం అని చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దానికి సో మేము మాకు ఒక కన్స్ట్రక్టివిటీ ఉంటుంది ఏం మాట్లాడాలి ఎంత మాట్లాడాలి ఏదో మాట్లాడడానికి కుదరదు అక్కడ అంటే వెళ్తున్న వాళ్ళు అంటే వింటున్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూడ్స్లో ఉంటారు సో వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు కొంచెం చిల్ అవ్వాలి వాళ్ళు అరే నిజం చెప్పింది కదా అరే బలం మాట్లాడుతుంది కదా అంటే వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా కొంచెం పక్కన పెడతారు మాకు దగ్గరగా అనిపిస్తుంది మీతో మాట్లాడుతుంటే అని మర్చిపోయాం అని కొంతమంది చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే హౌ యూ ఫీల్ అట్ దాట్ మోమెంట్ నాకు ఒక ఆవిడ ఉంది హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ అనమాట ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ గా తను నాన్ స్టాప్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ మెసేజ్ చెయ్యండి తను డే కడవదు ఆవిడ నాకు మొన్న కలవడానికి వచ్చింది ఎంత ఓన్ చేసుకుందంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి హక్ చేసేసి అన్ని షేర్ చేసుకుంది అంటే నాకు నేను చూస్తే అన్ని చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది స్వాతి అండ్ నాకు ఎవరితో షేర్ చేసుకుని నీతో చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది నువ్వేదో నాకు ఫ్రెండ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎంత ఓన్ చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పని విషయాలు కూడా మాకు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అంత కనెక్ట్ అయ్యి అంత దగ్గర అవ్వడం కూడా పాసిబుల్ సో మీ ఇద్దరు ఆ పనిలో ఉన్నారు లైక్ అంటే మా స్వాతం వచ్చింది కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేస్తే ఎన్ని ఏమైపోయావు స్వాతమ్మ ఎందుకు రాలేదు అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సో మూవీ బాక్స్ ఎంటర్ అయిపోదామా ఎస్ సో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక ఫోటో కనిపిస్తుంది సో ఒకటి బ్లర్ అయ్యి ఉంది ఒకటి నీట్గా ఉంది సినిమా పోస్టర్లో బ్లర్ చేసిన హీరో ఎవరు మీ టైం స్టార్ట్స్ క్లూ ఇస్తారు క్లూ విజయ్ దేవరకొండ విజయ్ దేవరకొండ సూపర్ బాగా చెప్పారు విజయ్ దేవరకొండ మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఓకే మరొక క్లిప్ కనిపిస్తోంది మనకు స్క్రీన్లో ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ తండ్రి పాత్ర పోషించిన నటుడు ఎవరు ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ తండ్రి పాత్ర పోషించిన నటుడు ఎవరు అజయ్ దేవ్ అజయ్ దేవ్ అజయ్ దేవ్ గారు ఓకేనా ఎస్ రేడియో మిర్చి స్వాతి అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో స్వాతి ఆన్సర్ ఏది రెండు ఒకటేనా రెండు ఒకటే ఏ ఆన్సర్ అజయ్ దేవ్ అజయ్ దేవ్ గారు ఓకే ఇద్దరు కూడా అజయ్ దేవ్ గారు అంటున్నారు లెట్ సీ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ వెరీ గుడ్ అజయ్ దేవ్ గారు అజయ్ దేవ్ గారి వైఫ్ ఎవరు పాటలో బ్లర్ చేసిన హీరోయిన్ ఎవరు బ్లర్ చేసింది ఎవరు కీర్తి సురేష్ ఓకే సో మనం ఆన్సర్ చూసేద్దాము ఆన్సర్ ప్లీజ్ కీర్తి సురేష్ సో మన మూవీ బాక్స్ లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న సీన్ ఏ సినిమాలోనిది పవన్ కళ్యాణ్ మలయాళం సినిమా మలయాళం మూవీ అదే రీమేక్ రీమేక్ సినిమా పేరు గుర్తురావట్లేదు ఒకటి 
Okay, yeah. Bimla Naya. Okay, so I yeah. This credit goes to you. So next question, Chidamu. Next question, please. Omega Star Gar can pinch her. Is cinema lo guest appearance? Is she Bollywood na chudu yavaru? Amrish Puri. Salman Khan. Salman Khan. Salman Khan. Okay. Me option. Kutra atle na ko. I think. Adi chappe. दसरा स्पेषल वनता टीवी ऐनवर्सरी स्पेषल प्रेक्षक स्वाति चाल मंदिर बेसिक चाल टाले उ अब कुदर टाइम ले इंटेमारो पक्न वाली टाले आचपेटर दयचे अलाक प्रती टाले एंत बिजी लाइफ मेला टाले की कोई गुर्तिवें एलाकारो लेदोपाले भय अवी पक् फस्ट इंट नी सग वर्ल ओपे आ तरह मेरे अक साधि अं बी हापी नचन उ अंत की स्मईल सो दसरा अंटे अम्मवा इंटर वस्तू उ आड़पड़ी अंदर सो एंत कष्ट सर पुटिंटी दसरा की बतकम आड़ अंदर कलवी हापीग फैमिल मेबर्स अंदर तो कल दसरा धूमधाम से सैलब्रेटी स्वाति विमें साधू उ अंत रकर रीजन वाल अंत तरवा चेदा ले मेज तरह से किड्स तरह से अंटू वाल एम्स वाल गोल्स पक्न पेटे उठर एपड़ना सर अंत प्रयत्न अंटू मोदी मिगतावी वाटे मनमु प्रयाणम चाउंट अला वाट उ टाइम ने वेस्टक और प्रयत्न अंटू मोदी डेफ प्रयत्न सक्सेस् वैप के दारती दाने का कावासीदे फस्ट मनमीद मन को काफिडे नैन चेयल नमकमे मन ने मुक ना सो so, आ नमक तो मुंदड़ वे वनता टीवी प्रेक्षक दसरा शुभाकांक्ष चक्कर ऊर्जल की वेलुटार काबटी दसरा पड़गनी एनो ज्ञापकाल तो सैलब्रेटी मोबाइल लापटाप अभी पक्न पेटे ऊर्जो वातावरण चाल अद्भुत में उ बतकम संबरा अला दसरा पिं वंटल असल मूल उ कदा सो अन्नी रखा एंजा चयी आ ज्ञापकाल मोबाइल का इकड़ इकड़ अला भद्रपरचको वे अं मरुकसारी वनता टीवी प्रेक्षक की दसरा शुभाकांक्ष नवरात्रि मैं वनता टीवी ऐनवर्सरी सैलब्रेषन चूस्त कदा प्रोग्रम मरिदर आर्जी तो प्रोग्रम एंटरटन को मरुकसार वीलिदर की थैंक यू चबदा थैंक यू सो मच बोत आफ यू गर्ल सो दर् फर् नव मरुकसार प्रेक्षक वनता टीवी ऐनवर्सरी विशेष स्वाति मैत्रेय बै